ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടർ ഉടൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ബാൽക്കണ്ണാടി എന്ന അഭിമുഖ പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും ശില്പിയുമായ രാജീവ് അഞ്ചലുമായി കോരസൻ വർഗീസ് നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ കാഴ്ചയാണ് ഒരു വിസ്മയകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ താങ്കളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വലിപ്പം കൊണ്ട് ജടായു ശില്പം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൂറിസം മേഖലയിൽ നമുക്കത് ടൂറിസം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ താജ്മഹൽ ഒരു ഒരു മസ്റ്റ് സീ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഇപ്പം പട്ടേൽ പ്രതിമ വന്നത് ഒരു മസ്റ്റ് സീ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് അതുപോലെ നോർത്ത് സൗത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഇന്നലെ വരെ ഇല്ല ഈ ജടായു ശില്പം വരുന്നത് വരെ ഇതൊരു വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറടി നീളം നൂറ്റമ്പത് അടി വീതി എഴുപത്തഞ്ച് അടി ഉയരം നാല് മലകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നാല് പാറ മലകളാണ് ഈ നാല് പാറ മലകൾക്കും നാല് തരം ടൂറിസമാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ചുറ്റളവിലുള്ള മതിൽ വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകളുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഗേറ്റഡ് ആണത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാറയുടെ മുകളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പാറയുടെ മുകളിലാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരം അടിയുള്ള പൊക്കമുള്ള ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ജടായു ശില്പം ആ ശില്പത്തിൻ്റെ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കേബിൾ കാർ വേൾഡ് ക്ലാസ് വേൾഡ് ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ഐസിന്റെ പ്രോജക്ട് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ടൂറിസം മേഖല എൻആർഐസിന്റെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും യു എ ഇ എൻ ആർ ഐസിന്റെ ഇതാണ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഷെയർസ് ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റൻപതോളം ആളുകളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശില്പത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു തിയേറ്റർ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് തിയേറ്റർ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന സിനിമ തന്നെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മൾ ഹോളിവുഡിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ സിനിമ അത് രാവണനും ജടായുവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആണല്ലോ അവിടെ ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം രാവണൻ ജടായുവിന്റെ ചിറക് വെട്ടി ഈ പക്ഷി അവിടെ വന്ന് വീണു എന്നാണ് കഥ കഥ അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ആശയ ആശയ സ്കപ്റ്റർ ഒരു ശില്പി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കലാസൃഷ്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുമൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹോണർ എന്നുള്ള ഒരു കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് അത് സീതാഭരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഇപ്പം നമ്മൾ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാം എന്തിനാ അതൊക്കെ ഓരോ സന്ദേശം മനുഷ്യന്റെ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് 